A Defesa Civil de Itajaí registrou mais de 100 ruas com alagamentos entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Pela manhã, algumas áreas ainda estavam com bastante água. O difícil acesso impediu que pessoas fossem trabalhar e as aulas também precisaram ser suspensas. O bairro Cordeiros foi o mais atingido. Na rua Sebastião Romeu Soares, uma via principal para quem acessa o terminal urbano de ônibus, ainda tem alagamentos. Em ruas próximas, situação parecida. Moradores tiveram que atravessar na água. É, encheu bastante lá para baixo ali, né? Agora, essa, agora deu uma acalmada, está baixando mais a água, né? A área que o senhor é, mora, alagou? É, alagou. Só é rua, né? Dentro de casa não entrou água. Não entrou ainda bem, né? Graças a Deus. E hoje, como é que fica o dia? Teve que... Para sair de casa teve que pegar alagamento. Não, alagamento tá tudo cheio, não tem como sair, né? Não tem espaço para me correr. Este outro morador do bairro Cordeiros não teve a mesma sorte. A água entrou na casa dele. Hoje pela manhã foi a vez de fazer a limpeza. Ele estava já deitado já, e a vizinha avisou. O senhor teve que acordar, né? Acordei, irmã. Daí já foi entrando de repente já para dentro já. E entrou água aonde dentro, dentro de casa? Tudinho, tudinho. Até na metade da perna, assim. Mas cozinha, quais foram os cômodos aí? Quarto, nos dois quartos, nos banheiros, tudinho. A escola Padre Pedro Barão, como a gente pode ver, também ficou em meio às inundações aqui no bairro Cordeiros. E diante da situação difícil, deslocamento de professores e alunos para as unidades, a Secretaria de Educação de Itajaí decidiu também suspender as aulas no dia de hoje. Além do resgate de pessoas ilhadas, que está sendo feito pelos bombeiros e defesa civil, máquinas retroescavadeiras da Secretaria de Obras de Itajaí estão sendo usadas em áreas mais baixas da cidade para carregar pessoas que estão em ruas onde está difícil passar.